ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி மஷ்ரூம் செட்டிநாடு அது சமைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு நறுக்கின மஷ்ரூம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு பெரிய தக்காளி ஒன்று நறுக்கியிருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அண்ட் கொத்தமல்லி சமையல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இந்த ஸ்பைசஸ் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு நாலு பச்சை மிளகாய் பட்டை அண்ணாச்சி பூ பாதி நாலஞ்சு கிராம்பு அப்புறம் அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகு அப்புறம் கால் கப்புக்கு வந்து திருவண தேங்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இவ்வளோ தான் நம்மளுக்கு தேவை அப்புறம் ரிஷுக்கு தேவையான உப்பு அப்புறம் வானலி சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இதில் வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையுமே லைட்டாக வறுக்க போகிறோம் இது எல்லாத்தையுமே ஒரே டைமில் போட்டு பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்து வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது ஒரு கலர் கொஞ்சம் லைட்டாக மாறி இருக்கு இது வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இது கலர் வந்துடுச்சு ஸோ இதனால் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு இது ஆறின உடனே இது அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம ஸ்பைஸ் வதக்குன அதே பாத்திரத்துலேயே இப்போது கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே அதில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் அது கொஞ்சம் வதங்கதுக்கு அப்புறமா அதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை போடணும் இதை போட்டு லைட்டாக வதக்கி விடணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் போட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதக்கி விடணும் பாருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் மஷ்ரூம் போட்டு லைட்டாக வதக்கி விடணும் இப்போ மஷ்ரூம் வெந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தண்ணி தேவையில்லை ஏன்னா மஷ்ரூம் வந்து வாட்ரி வெஜிடபிள்னால அதிலேருந்து தண்ணி நிறையா விடும் பாருங்கள் இப்போது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கி விடுங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் பொடியும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் மஷ்ரூம் மேலே இந்த மசாலா எல்லாம் கோட்டான உடனே நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும் அடி பிடிச்சிடாமல் அப்பப்போ எடுத்து பரட்டி மட்டும் விடுங்க இதில் வந்து எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மசால் வந்து ம மஷ்ரூம் கூட நல்லா கோட் ஆகிடுச்சுன்னா மசால் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிடலாம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையும் நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லியும் சேர்த்துட்டு அது லைட்டாக அப்படியே வச்சுன்னு பரட்டி பரட்டிட்டு இறக்கணும்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது செட்டிநாடு மஷ்ரூம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உள்ளார பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்